по волнам памяти города с тысячелетней историей. Сегодня, прогуливаясь по уютным улочкам и важнейшим артериям Алматы, невольно задумываешься о том, что здесь практически каждое здание, памятник и даже дерево причастно к богатой на события, долгой и в значительной степени повлиявшей на становление целой страны, жизни нашего любимого города. А потому поистине здесь все хранит историю. Одним из важнейших этапов в развитии нашего города стало вступление в эпоху Союза и вместе с тем обретение статуса столицы Казахской ССР. Это решение было принято 3 апреля 1927 года, когда 6-й Всеказахский съезд Советов утвердил постановление о переносе столицы Казахской АССР в Алма-Ату. С тех пор наш древний город стал символом расцвета Советского Казахстана и достаточно скоро вошел в число самых красивых городов Союза и одного из важнейших в большой стране. Именно здесь долгое время решались основные политические вопросы и принимались знаковые для Казахстана решения. Надо сказать, что переезд столицы в 1929 году определил судьбу города, до, вплоть до переезда в Астану, mm -hmm. столицы республики. Поэтому неудивительно, что э, союзным правительством уделялось очень большое внимание проектированию зданий, крупных общественных зданий, которые должны были определять лицо города, стать символом эпохи и отражать ну, победоносное шествие советской власти по вот хотя бы на этом пространстве советском. Угу. Эта важная в то время миссия, возложенная на наш город, обусловила основные вехи датируемого 1936 годом нового генплана застройки Алма-Аты который был разработан архитекторами первой мастерской Московской областной проектной конторы. Специалисты, работая над новым обликом центра столицы, учли при этом старую планировочную структуру улиц, заложенную еще при строительстве укрепления Верного. Она сохранилась в точной геометричности проспектов и артерий города и до сегодняшнего дня. Этим генпланом была предусмотрена э, центральная ось города. Это проспект Сталина, ныне проспект Аблайхана, которая шла от привокзальной площади. То есть это первая площадь, которая встречала гостей столицы. Шла она на юг, и на пересечении с улицей Комсомольской, сейчас это улица Толеби, формировался крупный градостроительный ансамбль. И эти улицы, они являлись, как бы, они были насыщены архитектурными памятниками, административными зданиями. То есть это вот центр города, сформированный центр города, и основным объектом здесь должен был стать дворец советов. Здание это, пройдя сквозь эпохи и десятилетия, сегодня хранит немало интересных страниц истории. И пусть ныне статус его изменился, это уже не дворец советов и даже не дом правительства, а университет. Оно до сих пор приковывает взгляды горожан и гостей города монументальностью и основательностью своего стиля – сталинского ампира, к слову, характерного для архитектуры союзного времени. Навсегда оставшееся для людей советской эпохи домом правительства сегодня это сооружение находится под охраной государства, потому как с 1980 года по праву внесено в реестр памятников истории и культуры республиканского значения. Мы продолжаем знакомиться с ключевыми для исторического Алматы памятниками архитектуры. И сегодня вместе с вами изнутри увидим бывший дом правительства, в котором сейчас располагается один из городских университетов. И, конечно, узнаем интересные факты из истории этого красивейшего здания нашего города. Проект нового здания Дома правительства КАЗ СССР или Дворца Советов был задуман еще в 1933 году. Руководство Союзной Республики в то время очень спешило обзавестись собственным монументальным зданием, которое отражало бы победоносное шествие советской власти по стране. Как рассказывает историк Гульмира Белялова, любезно согласившаяся приоткрыть завесу тайны истории этого архитектурного объекта, спешка была связана с тем, что с переносом столицы из Казаларды в Алмату членам правительства просто не где было проводить заседание. В первую очередь надо было построить новое здание Дома правительства, поскольку правительство Казахстана переехало в здание, до революционного здания архитектора Гурте. Это бывший детский приют, одноэтажное здание деревянное, очень красивое, но тем не менее оно не, не очень подходило для Дома правительства. 
И в 30-е годы этот конкурс выиграла группа архитекторов во главе с архитектором Гинзбургом, которые разработали очень интересный проект в стиле конструктивизма. Сейчас это здание называется Академия искусств имени Жургенова. Работая в здании второго дома правительства в Алмате, нынешней Академии искусств имени Жургенева, руководство страны выделило на возведение третьего правительственного здания Дворца Советов фантастически 14 миллионов рублей. Разработкой проекта по техническим чертежам специалистов КАЗ Госпроекта тогда руководил архитектор МОЗ проекта Борис Рубаненко. Весной 1938 года строители приступили к работе. Здесь, посреди большого кукурузного поля, был уже вырыт котлован под фундамент нового здания. Однако, разразившаяся в 1941 году Великая Отечественная война внесла свои коррективы, и строительство на долгие годы было заморожено. Работу над советским долгостроем возобновили в 1951 году, а полностью закончен и сдан в эксплуатацию Алматинский дворец Советов был аж в 1957. В 50-е годы, уже послевоенное время, наш город опять испытывает изменения, рост, бурный рост строительства идет здесь, масштабного строительства, жилые здания, промышленные объекты строятся, школы, больницы. Меняется вот буквально на несколько, там, скажем, сот метров центр уже, административный центр города. А потому расположение Дворца Советов по улице Комсомольской, ныне Толиби, было выбрано не случайно. Если до революции исторический центр находился в районе парка 28 панфиловцев, это была историческая застройка, где находился дом генерал-губернатора, гимназии находились и другие учреждения. Вот мы стоим с вами на улице, которая раньше называлась улица Гимназическая, потом Комсомольская в советское время и сейчас Толеби. Это одна из старейших улиц нашего города. В то время она, ну, протяженность ее была, скажем, в послевоенное время более 7 километров. И застраивалась она в основном такими учреждениями, ну, скажем, образовательного характера. Позже это место стало как местом всенародных гуляний, скажем. Здесь проходили демонстрации, трудящиеся на 7 ноября. 1 мая. Эта площадь называлась площадь Ленина. В 1957 году по, по модели знаменитого архитектора Вучечича здесь был поставлен памятник ну, Владимиру Ильичу Ленину. И с этого времени сквер назывался имени Ленина и площадь имени Ленина. Это здание оно стало на многие годы местом, где заседало наше правительство. Здесь находилось руководство страны, республики. И, в принципе, доступ сюда был, конечно, ограничен. Сюда могли прийти только, скажем, депутаты Верховного Совета, члены правительства. И уже более 90-е годы, в 1998 году здесь находился областной Акимат Алматинской области. И уже более позднее мы сейчас видим прекрасную нашу современную молодежь, студентов Казахстанско-Британского технического университета, которые получают здесь образование. Это поколение независимости. К слову, и ныне в бытность университетом попасть в это здание представляется весьма сложным. Здесь постоянная охрана и работают сканирующие турникеты. Но мы увидим это приковывающее внимание сооружение с богато украшенным фризом и барельефами, скульптурами в стиле арт-деко, что является ответвлением сталинского ампира, изнутри. Побываем в историческом зале заседания, где принимались важнейшие для нашей страны решения, а также увидим хранящий секреты кабинет первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева. Оставайтесь с нами! Алматинский дом правительства, дворец советов изнутри. Не каждый день выпадает возможность увидеть его таким, ведь долгое время это был режимный стратегический объект, и бывать здесь приходилось далеко не всем. Тем временем внутренняя отделка Алматинского дворца советов из белого мрамора, натурального дерева, латуни представляет собой классическую ордерную систему и повторяет переработанные формы национального зодчества и мотивы народного искусства. Рассказать профессионально и доступно о стилевых и архитектурных нюансах и секретах этого здания вызвалась заведующая отделом истории градостроительства музея города Алматы Найля Пангиреевна Чулакова. Вот мы поднимаемся по 
главной лестнице парадный ведущий в актовый зал. Ну, вот это вот вся помпезность, красота, беломраморные корлонные, ступени из мрамора, они должны были подчеркивать всю, весь пафос победы, праздничное настроение преподава... преподносить, потому что это все-таки был дворец советов. Это было главное здание страны. И поэтому неудивительно, что оно так богато декорировано изнутри. Но несмотря на то, что вот после постановления 1955 года декор остался минимальным. Но однако вот эти вот элементы, которые мы видим, прекрасные плафоны, розетки, обработку, да, вот эти вот люстры монументальные, грандиозные, очень красивые, где-то вот элементы стиля арт-деко сохранились, вот они должны отражать именно вот всю красоту, величие, победоносность социалистического строя вот на нашем пространстве. Сам же зал заседаний, находящийся по главной продольной оси здания, поистине историческое место. В нем на протяжении многих десятилетий принимались законы и самые важные политические решения. Круглый зал заседаний Верховного Совета находится в самом центре здания Дома правительства. И сегодня, в другую эпоху, спустя полвека, здесь все сохранилось таким же, как и в середине 20-го столетия. Пока мы направляемся к кабинету Динмухамеда Кунаева, Неля Пангиреевна рассказала нам интересные нюансы уникальных архитектурных решений этого здания. А вот посмотрите, какой чудесный вид из окна открывается. Вот перед вами все элементы классической архитектуры. Почему мы ее называем классической? Потому что это отголоски той архитектуры, которая зародилась в Древней Греции, и все элементы, вот этот Карниз, опоясывающее здание, это э, логическое завершение самого здания, которое принято именно в этом э, стиле. Э, полоска иоников, э, сухариков, э, розетки, медальоны, э, филенки, э, про, в простенках вот эти вот пилястры тоже с орнаментом, казахский орнамент, вот стилевые характеристики, это вот известный кашкар mm -hmm. Вот это все элементы, которые отражают э, стилевую направленность здания. Это неоклассицизм. То есть неоклассицизм – это новая классическая архитектура, которая появляется э, в 20 веке. Это бывший кабинет первого секретаря ЦК Компартии Казахской ССР Динмухамеда Кунаева. На протяжении длительного времени здесь принимались важные политические решения. Сейчас же здесь Международная школа экономики, где студенты КБТУ изучают эту науку. Удивительно, но и здесь, как и в зале пленарных заседаний, все осталось таким же, как во времена Союза. И время словно остановилось. Студенты Казахско-Британского технического университета, что с 2001 года располагается в этом историческом здании, пожалуй, единственное, что сейчас оживляет этот памятник архитектуры. Жизнь здесь течет своим чередом, а поколение независимости готовится вступить в будущее с багажом необходимых знаний. Пройдя поперек дворца, мы за разговором об его уникальной архитектуре оказались на северной стороне здания по улице Казабек-Би. Так, вот мы сейчас находимся внутри портика, монументальный гигантский портик, и все элементы, и та же дверь, 
Они все соразмерны друг другу, потому что э, здание обычно строится именно в классицистических тенденциях, оно строится с учетом гармонии определенной. Существуют определенные э, методики пропорционирования, принятые в архитектуре. Поэтому э, та дверь, которая нам кажется гигантской, э, несоразмерной человеку, э, она очень гармонично сочетается с общей вот этой вот монументальностью всего здания. Очень интересный портик. Э, Четырехколонный портик, колонны облицованы мрамором, капители, композитные капители, то есть это вот капители не ионического ордера, а с растительным орнаментом, такие очень сложные, плафоны, три плафона наверху. И вот здесь вот в простенках между окнами имеются пилястры и символика, вот эти розетки с орнаментальным мотивом. Mm -hmm. вот. ну, это все такое гигантское, потому что, ну, во-первых, само здание было спроектировано высотой 29 метров. Четыре этажа, а, ну, вот в некоторых источниках говорят пятиэтажное, на самом деле это вот высокий фрез с южного фасада. А, на уровне верхних двух этажей они соединены между собой переходом. И вот mm -hmm. это дает ощущение еще одного этажа. Вот сейчас мы проходим через арку, которая ведет во внутренний двор. Она оформлена в виде пиштака, имеет такое своеобразное очертание. И вот сейчас мы заходим во внутренний двор. Кстати, если вы посмотрите на стены здания, сложенные из кирпича пустотелого, а штукатурина, вот этот вот тот первоначальный цвет здания, который должен был быть по проекту задуманному. А, да, вот такого светло-желтого цвета. Угу. То есть вот эти вот материалы, из которых сделано это здание, они пережили эпоху. Да. То есть они достаточно качественные. Да. Из каких материалов в основном сделаны? Ну, в основе это железобетонный каркас и пустотело кирпич. Вот э, пустотело кирпич, он придает легкость, прочность и теплоту. Mm -hmm. Теплоизоляционный очень хороший материал. И, естественно, здание строилось с учетом как раз э, антисейсмических норм, потому что это все-таки зона девятибальной сейсмичности высокой, а здание имеет ну, как бы, очень важное по своей такой вот нагрузке да, социальной, поэтому да. Ясно. А также, наверное, мрамор, камень? А, естественно, да, в отделке использовался э, мрамор, вот, и внутри, надо сказать, что, э, ну, в общем-то, та богатая лепнина, которая предполагалась по первоначальному проекту, она была как бы заменена так вот более, скажем так, лаконичными формами, да, но все равно это богато украшенные э, рельефы, декор на э, наружных зданиях, вот если с той стороны посмотреть, на южном фасаде там колонны с капителями ионическими, на них символика идет государственная, mm -hmm. вот, и вот мы здесь видим э, небольшие филенки, фрезы с растительным орнаментом, mm -hmm. вот, орнамент Кашкармюс еще использовался, здание mm -hmm. пережило не одно десятилетие, да, и вот... Просто те здания, которые в данный момент строятся, у них еще все впереди. Вот этот тест на их прочность, выносливость угу. мы узнаем только через Время. еще 50 лет. Да. Да. Таков он, выдержавший проверку временем Дворец Советов. Он же Дом правительства Казахстана союзной эпохи. Этот памятник архитектуры, сохранивший особый дух и уникальные примеры внутреннего и внешнего убранства прошедших времен, таит в своих монументальных стенах немало секретов. А в нынешнее время веяние новейшей истории уже суверенного Казахстана обусловили необходимые изменения. Дом правительства в 80-х годах прошлого столетия был перенесен в новое здание на Алматинской площади республики, а после этого с переездом в новую столицу перелистнул страницу почти 70-летней истории Алматы в качестве главного города Республики Казахстан. Сегодня историческая площадь Астана, которую в кругу коренных алматинцев принято называть Старой площадью, а также скверы вокруг бывшего дома правительства в связи с очередным смещением центра в Алматы не утратили своего значения как одного из самых любимых мест отдыха горожан. Здесь принято проводить красочные, масштабные и массовые мероприятия, такие как День города на Урыс. В Новый год устанавливать восхитительно украшенный символ праздника – елку. А кроме того, это постоянное место проведения всенародных яр и концертов. А с недавнего времени бывший дом правительства вошел в перечень 139 знаковых архитектурных объектов Алматы, фасад которых подсвечен суперсовременной светодиодной системой, призванной украсить облик нашего города, города с тысячелетней историей.